ഹയോ സിനിമ പുലിയുടെ അടുത്തൊരു ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ തൊട്ടും പോട്ട ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മളെ കുറച്ച് മൂന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ സാധനം റണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ലൈറ്റൊന്നും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ റണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ഷാഡോ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ സോഫ്റ്റ് ഷാഡോ റണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അത് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫയലാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് പുതിയൊരു സംഭവം നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് വെച്ചാൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നുകൊള്ളാം ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഒരു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ലൈറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ സിസ്റ്റം തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു റണ്ടർ ചെയ്യാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ നിറമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുമ്പത്തെ വിവേകം നോക്കി കൊടുത്തത് സ്റ്റുഡിയോ നിറം കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം സ്റ്റുഡിയോ നിറം സ്റ്റുഡിയോ നിറത്തെ എക്സ്ക്ലൂഡ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ആക്കി ചൈൽഡ് ആക്കി നമ്മുടെ സംഭവം വന്നു സ്റ്റുഡിയോ നിറം നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡിന് അതൊരു ചെറിയ ഒരു എഡ് ജി ബവർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ വന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് വിത്ത് ലൈൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വയർ ഫ്രെയിം കാണാൻ പറ്റും ഈ വയർ ഫയർ ഫ്രെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും വയർ ഫ്രെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂഡിനകത്ത് ക്യാപ്സ് ഓൺ ആക്കി ഫില്ലറ്റ് ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ത് എത്ര സബ് ഡിവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടാൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഒരു സബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ കൊടുത്തപ്പോൾ എഡ്ജ് സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ സ്മൂത്ത് ആവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സബ് ഡിവിഷനും ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കാണും ഒന്നും ഷാർപ്പ് അടിച്ചായിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ കാണത്തില്ല എല്ലാം കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കവർ ചാനലിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കും കുറച്ച് ഡാർക്ക് കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കളർ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫ്ലോറിന് കളർ കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു വൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കളർ ഓഫ് വൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫുൾ വൈറ്റ് അല്ല ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫ്ലോറിന് ആ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നട്ടു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ റണ്ട് എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ റണ്ടർ സെറ്റിങ്സ് വന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എച്ച് ഡി ടി വി വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി പി നമ്മൾ ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തു എച്ച് ഡി ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ല എച്ച് ഡി റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ജസ്റ്റ് റണ്ടർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫ്ലോർ എല്ലാം കിട്ടും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഈ എഫക്ട്സിനകത്ത് കുറേ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള ഗ്ലോബൽ ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഗ്ലോബൽ ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൊത്തത്തിലുള്ള എൻവോൾമെൻറ്റ് ഫുള്ള് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റിങ്സിലേക്ക
ഉടനെ നമ്മൾ വന്നൊരു പുതിയ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു ആ മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിന് കളർ ചാനലും റിഫ്ലക്ഷൻ ചാനലും ഞാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ഉണ്ട് ഈ ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ മാത്രം എനേബിൾ ചെയ്തു ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കാണിക്കുന്നു ഈ വൈറ്റ് കളർ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂമിനൻസ് ചാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് കത്തുന്നതാണ് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ലൂമിനൻസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ എന്ന് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാങ്ക് ആണ് ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ ഈ മെറ്റീരിയൽ കത്തുന്നതാണ് പ്രകാശിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ലൂമിനൻസ് ചാനൽ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഇത്ര വലിയൊരു ഫുൾ ലൂമിനൻസ് അല്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഷെയ്ഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫെക്സിനകത്ത് ഞാൻ ചെക്കർ മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് സർഫേഴ്സിനകത്താണ് ചെക്കർ മാപ്പ് ചെക്കർ 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 പോട്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ വൈറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്കൈക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും സ്കൈക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ സ്കൈക്ക് ബാക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് റൺ ഡ്രൈ എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യം റൺ ഡ്രൈ എടുത്തത് ഇതാണ് അതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എടുത്തില്ല റൺ ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടറിന് ഏകദേശം പതിനേഴ് സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ലൂമിനൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ രണ്ടറിന് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ ഡാർക്ക് കളർ ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ഡാർക്ക് കളർ ഉള്ളത് ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ആ അവിടെ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഫുൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡാർക്ക് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ഒന്നുമില്ല അപ്പുറത്തെ കളർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്കൈ കണ്ട സ്കൈ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ ആണ് അപ്പോൾ ആ വൈറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഡാർക്ക് സംഭവമാണ് ഈ ഡാർക്ക് മിറ്റിയിൽ എവിടെ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡാർക്കിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സ്കൈ എടുക്കുക ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആറ് നിൽക്കിയാലും മതി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പകുതി വെക്കാം പകുതി ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ലൈറ്റ് വേണ്ട പകുതി ഒരു ഹാഫ് ഈ ബേ ഫോർത്തിൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നൂടെ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റണ്ടറിങ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ പോയാലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ സീനാണ് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിന് അത് റിഫ്ലക്ഷനോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് റണ്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് റണ്ടറാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്ത് ലൈറ്റ് വെച്ച് എടുത്തത് പോലെയല്ല അതിലും കുറച്ച് സെറ്റിൽ റണ്ടറാണ് ഒരു ത്രീ ഡി ഫീൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് കളർ കാണുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഔട്ട് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അവിടെ വരത്തില്ലായിരുന്നു ആ അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡിഫറൻസ് കളയണം നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് കളഞ്ഞൊരു സിംഗിൾ ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റണ്ടർ എടുക്കാം എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഈ സ്കൈ അന്നേരം എപ്പോഴും വിസിബിൾ ആവും നമുക്ക് ഈ സ്കൈയെ ഹൈഡ് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറേ ടാഗ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ
ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ ലൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ വേണ്ട നമുക്കൊരു നല്ല ക്ലീൻ റെൻഡർ ആവേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലീൻ റെൻഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സിനിമ ഫോട്ടി ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുക കോമ്പോസിറ്റിംഗ് സിനിമ ഫോട്ടി കോമ്പോസിറ്റിംഗ് ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സോറി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടാഗ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിന് ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുക കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് എഗെയിൻ റൺഡർ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് നല്ല ക്ലീൻ റണ്ടറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇത് കുറേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് തന്നെ നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഷാഡയുണ്ട് ഒരു ഒരു ടാ ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടെ നമ്മുടെ സിനിമ ഫുള്ളി എഫക്ട്സിനകത്തുള്ള ഒരു എഫക്ട്സ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയും ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ നോർമലി എല്ലാ ഇതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാത്തിനും എന്നല്ല ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എഫക്ട്സുകളാണ് ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷനും ജി ഐ അതായത് ഗ്ലോബൽ ഇന്നേഷൻ ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ റൺ എടുക്കാം ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റൺ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രീ ഡിയുടെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം തന്നെ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കും അതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റിൽ ഒരു ഒരു ഷാഡോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എഫക്റ്റുകളാണ് ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ ജി ഐ ഇത് രണ്ടും സ സമയം എടുക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് മോഡലുകളും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് റണ്ടർ ടൈം എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു സ്കൈ ഹൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്കൈ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമയത്ത് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സ്കൈ ഹൈഡ് ചെയ്തു സമയത്ത് പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് എടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഇതിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ പതിനാല് സെക്കൻഡ് എടുത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ ഇട്ട് നമ്മൾ ആ സെയിം ഷോട്ട് തന്നെ ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ ഇട്ട് ഒന്ന് കണ്ട് എടുക്കാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ സെയിം ഷോട്ടിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ചിലത് ടെക്സ്റ്റ് മേടിലാണ് ഇതൊരു പക്ഷെ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് പതിനേഴ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുമായിരിക്കും പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ അണ്ടർ ആയാൽ മതി ഈ രണ്ടെണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ചെറിയ ഡാർക്ക്നെസ് ഇവിടെ ആ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരുപാട് പോയിൻറ്റുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റ്സിലെല്ലാം ഒരു ഷാഡോ ആഡ് ചെയ്യും സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ട പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ആംബിയൻ ഡോക്ലൂഷൻ തന്നെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷാഡോ സ്ട്രെങ്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷാഡോ സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഗ്ലോബൽ ഇന്നേഷൻ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റീരിയർ റിവ്യൂ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അനിമേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഷോർട്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഫീസെറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സീൻ നമ്മളൊന്നും വെക്കണമെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളോട് ആഡ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ട്രസ് ചെയ്തൊരു ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളിത്
சும்மாவது சீன் ஆ சீனான் ஜஸ்ட் ஒன்று இதாக்கான வேண்டிட்டு ஞான பிரச்சனை தெரியல ஆட் செய்யலாம் அடுத்த நமக்கு ஒரு டூட்டோரியல் കുറച്ചുകൂടെ ഇതൊരു എങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റണ്ടറൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫോറിന് ഫോറിന് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ എടുക്കുക ആഡ് ആഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ കൊടുത്തു റിഫ്ലക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇതൊരു പോയിൻ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും റിഫ്ലക്ഷൻ വേണ്ട അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇത് റിഫ്ലക്ഷനകത്ത് ഫിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കൊടുത്തു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നല്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റണ്ടർ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യമുടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂമിനൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ലൂമിനൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രസവിലേക്കും പോകും നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ലൂമിനൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തോന്നും ലൂമിനൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചെയ്യും അതിനകത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ താഴേക്കും ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത ശേഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ലൈക്ക് വൈകിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കവർ പിക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വാസ് ചെയ്യപ്പോൾ എടുക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യപ്പോൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ പേര് കൊടുക്കുക പുതിയ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് താഴെയൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ മെറ്റീരിയലെല്ലാം കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് ഒരു കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡിൽ കളർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റണ്ടിങ് ടൈമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അത് ഓർക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റണ്ടർ ടൈമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമാ ഫുഡിയുടെ ട്വിറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ട്വിറ്ററിൽ വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് കമൻ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ്